Dear students, welcome to my class. I am Hima. Today we are going to discuss on Igno University second semester BA paper, British poetry and drama from 14 to 17th century, and mainly going to discuss on Abrati Sonnets by Edmund Spencer. And so first of all, let's look through Edmund Spencer. Edmund Spencer was an English poet, and he was born on 1552 or 1553. Uh, even the critics doesn't know in which year that he has born, and he died on 1599. As I already said, he is an English poet, and also Charles and Paul Edmund Spencer as poets, poets, and uh, he has written many works and famous work, uh, famous works are the Fairy Queen, which is a long allegorical poem, and next one is Shepherd's Calendar, Love Mutability Candles. And Epitalian, one of his famous work, and later the, so we are mainly going to discuss on sonnet. Sonnet to the of Amrati, and it consists of three sonnets. And in this video, we are mainly going to discuss on particular one sonnet. So let's discuss on Amrati. Amrati was published in 1595, and Amrati in English meaning it means little love offerings or little loves or little. When the poet or the when the sonnet starts, begins the two sonnets in which the speaker addresses his own poetry. All the two sonnets are the poetry in which the sonnet in the shape, uh, sorry, uh, numbers. So let's discuss about the sonnet history. The sweet warrior. The poem, oh, sorry, the sonnet begins by telling sweet warrior. Sweet warrior in the family on the same other shade on the number of sonnet and system start to say the name. The poet is called it is beloved, sweet warrior. What is mean by warrior? A person who is continuously posing or continuously battling with others. Like a warrior, but you the like a panga to him by making the number of the warrior and warrior and the marine like a day for the name. He is a common he described his beloved as a sweet warrior. In this warrior means why she is constantly battling with her feelings, what's feeling, what's the feeling of it? Constantly battling with her feelings, what's the feeling of it? Our poet is beloved. That's why we have to say that the poet is beloved. We have to live a peaceful life. 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 We have to live a happiness. And he is asking, when will uh, we live with, when we, when will we live happily or peacefully? And he is telling that the world, the world should be ended and have to live peacefully. In other words, enna arna, namma idha thirne, namma enna arna peaceful life is given in choice. He cannot endure the incessant battery that he goes through. Ayala continuous side and goes through. And also he is telling that he is not going to injure him or the Kudal Nada Indika and the Yamatila injure Chiya Sanicho Kyan Kadila in the Adeha Parayani the first quadrant le Arta meaning Jana and the Mikiya the second quadrant noka second quadrant parana chala in the poet in this the poet says that due to the continuous battery he tells that his powers are reducing. In a knocking in a biker, a hollow cat, and the other than a power cell, reduce the other one. And also, the bones that he had got were getting sore. Again, I'm going to put the period in the parade. And wonders whether he is going to live longer. Are they in a real love? He is going to live longer. 
ലോങ്ങർ കുറെ നാൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ പോയിന്റിന് അറിയില്ല സോ ഹിസ് ആസ്കിംഗ് ഹർ ആസ്കിംഗ് ഹർ ടു ബി മോർ പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് ടു ബി ടു ലവ് ഹിം അവളെ അവിടെ അവനെന്താണ് സ്നേഹിക്കാൻ കൂടി അവർ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു നോട്ടം ഷൂട്ടിംഗ് ഹാ ഐ ഹ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അവർ അവരുടെ ആ നോട്ടം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹെർ ടു അവോയിഡ് ക്രുവാലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഷോയിങ് ടുവേഴ്സ് ഹെം അയാളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രുവാലിറ്റി നീ മറക്ക കാണിക്കാതെ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ ആരോട് പറയുകയാണ് ബിലവിനോട് ബിലവിനോട് പറയുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേലി ആണെങ്കിലും ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റൈമിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് റൈമിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സി സോറി സി ഡി സി ഡി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് പോകാം തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ സ്റ്റാൻസ് ആ ഷീ ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ഓർ ഷീ സോ ഹി ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് വൈ ഹി ഷി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അവരെന്താണ് അവരുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് അയാളെ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഹ ആരോസ് ടുവേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൂരഭാവത്തിൽ അയാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അത് കവച്ച് കയറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ആൻഡ് സോ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് എ തിങ് ഓർ ഹാപ്പിനെസ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫോം ഫ്രം ഹേർട്ടിംഗ് നമ്മുടെ പോയിറ്റിനോട് പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിള്ളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ബിലൗഡ് ബിലൗ സോറി നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ബിലൗഡിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലവിനോട് ബിലൗഡിനോട് അവർ കാണിക്കുന്ന ക്രൂവലിറ്റി എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൂവലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിക്കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൂടെ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് എല്ലാ നിൻ്റെ ഓരോ നോട്ടങ്ങൾ പോലെ എന്നെ കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയ സോണറ്റിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പിളായിട്ടാണ് കപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് എന്താണ് യു റിക്വസ്റ്റ് ഹെർ ടു ഷവർ ഹർ ഗ്രേസ് സോ ഹിസ് മൂൺസ് വിൽ ബി നിന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പോസിറ്റീവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മൂൺസ് എല്ലാം ഫീലാവും ഉണങ്ങും ആൻഡ് ഓൾസോ യു വോണ്ട് ടു എൻഡ് ഓൾ ദ കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ ആൻഡ് നമ്മുടെ പോയിറ്റും പോയിറ്റിന്റെ ബിലോട്ട് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എല്ലാം അവന് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൻഡ് ടു ലീവ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് പീസ് വിത്ത് ഹ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പോയിറ്റ് പോയിറ്റിന്റെ എന്താണ് പോയിറ്റിന്റെ ബിലൗഡിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഓരോ നോട്ടം പോലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സൗമ്യതയോടുകൂടി കൂടി എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ഒരു നോട്ടം നിന്റെ ഒരു കുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എന്റെ ഈ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അകറ്റി എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതോടുകൂടി ഈ സോണറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സോണറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സോണറ്റുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നെക്സ്റ്റ്